دوستان و همراهان عزیز فیلینگیلیش بیست درود خدمت همه شما امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه من فاطمه کاهانی هستم مدرس بین المللی زبان انگلیسی امروز بچه ها در درس 108 ما ادامه مبحث گرامر که البته در بخش تمرین ها ما پاس زدیم و قرار شد که ادامه تمرین ها رو این جلسه با هم دیگه انجام بدیم فقط در مورد بچه پارت A رو دقت کنید نمبر 4 من میخواستم یک نکته رو خدمتون توضیح بدم در مورد واجه لیت بچه من گاهن دیدم که توی تکست ها یا توی spoken language more late هم استفاده میشه یعنی اگر اینو جای دیدید متعجب نشین همین رو میخواستم خدمتون توضیح بدم پارت بی بچه از شما چی خواسته؟ complete with a comparative adjective plus than my sister is younger than me she's only 18 <coughs> بخشید بچه نمبر وان the farmer's market is um, cheaper than the supermarket for vegetables نمبر تو Italian is easier for Spanish students than it is for English students اینجا بچه حواستون به تغییرات هم هست دیگه easy وایش تبدیل به آی میشه بعدی آر اضافی میشه نمبر uh, 3 I always feel um, more tired in the afternoon than in the morning number four this restaurant is busier uh, than when it first opened kebaz busy bacha inja why tabdil be ay mishe number five um come in the summer the weather is better uh, than in the spring نمبر uh, 6 I, uh, I love science بچه این قسمت ها رو واقعا قد تو هم تو هم می نویسه من خودم گیج می شم I love science I find it more interesting than history نمبر uh, 7 ببخشید بچه یه لحظه من اجازه بده uh, خب بچه ببخشید با بعد وقفه ای که پیش اومد کجا بودیم نمبر 7 اوکی Uh, the number seven, uh, Cusco is farther from the ocean than Lima. In uh, you know, Peru has. Uh, number eight, I'm shorter than my brother. He's very tall. Number nine, the economic situation is worse than it was last year. Uh, the, um, skiing. is more difficult than I thought it was. خب برگردیم صفحه 75 کتابمون بچه ها یادتون هست یه سری پرسش رو من نگه داشتم گفتم که بعد از اینکه گرامر رو کار کردیم پاسخ میدیم الان تون تون بچه ها میتونیم انجام بدیم یه ریویو هم از گرامر میشه در این قسمت گرامر صفحه 75 نمبر 1 گفته what two letters do you put at the end of one syllable adjectives for example loud خب ای آر بود بچه ها که میشد louder حالا اینجا مثال louder نمبر 2 why is big different because um, there is one consonant at the end and there is one vowel um, before the consonant so the consonant um, is doubled double میشه Uh, number three, what happens when an adjective ends in consonant plus Y, for example, heavy, uh, Y changes to I, and then we add ER. Number four, what word do you put in front of, um, in front of long adjectives, for example, dangerous, uh, more? Uh, number five, what's the comparative form of good, better? Number six, what's the missing word, China is bigger than... Japan. خب در پارت 4 بچه ها پرنانسیشن همین کمپریتیو اجکتیو ها رو اومده یه مقدار کار کرده من دو بخش رو براتون پلی میکنم پارت A گفته listen to the sentence how is ER pronounced at the end of a comparative adjective how is then pronounced اجازه بدین من این قسمت رو براتون پلی کنم 9.19 بود دیگه اوکی 9.19 A whale can make a louder noise than a lion. خب این صدای ار هست بچا و دن هم که میگیم دن 
قطعاً تلفظ نکردی یه مقدار حالت شوا تلفظ کرد uh, Part B گفته Listen and write six comparative sentences این قسمت رو بچه من دیگه براتون پلی نمی کنم uh, چون um, نوشتار جمله هستی که شما بایستی گوش بدین و بنویسین این کاری هست که خودتون میتونید انجام بدین توی خونه uh, منصرف شدن برای همین از پلی کردنش بریم سراغ پارت دی بچه پارت دی یک تمرین بسیار خوبی هست برای هم تمرین گرامرتون و هم حالا یه مقدار اطلاعات عمومی من یه بخشی رو اگه با دوستتون انجام میدین که خب, خب خیلی بهتره میتونید به صورت یک کویز انجام بدین با هم دیگه یک مسابقه باشه اما اگه تک رفر انجام میدین به چشم یک تمرین گرامری میتونید بهش نگاه بکنید مثلا بریم صفحه 107 رو من بهتون بگم که اینو چجوری انجام بدین که یک تمرینی هم بشه براتون نگاه کنید بچه در صفحه 107 کتابتون کویز نایت استودنت ای استودنت ای اینجا در این صفحه 112 هم استودنت بی هست حالا این در واقع بهتون گفته که چجوری این مسابقه رو انجام بدین توی این پارت بی خودتون بخونید متوجه میشین یه چیزی مشابه اون کویزی که با هم دیگه کار کردیم تو سه جلسه پیش اینجا بچه نوی کنید اجکتیوی رو آورده اول سوال و بعد حالا اون حالت های مقایسی حالا بین دوتا کشور بین بین حالا مثلا نمبر تو بین چیه آلاسکا و گرینلند نمبر 3 بین آکسفورد یونیورسیتی و کمبریج یونیورسیتی و با توجه به اون صفت ها حالا شما کاری که میکنید به عنوان یک امتحان من میگم به چشم این سوالات نگاه بکنید امتحان نه یک ریویو بشه برای گرامرتون مثلا نمبر 1 رو میذارید برزیل از اسمالر دن دی یو اس خب ام، حالا پاسخ چی هست؟ ترو هست یعنی شما تنها کاری که اگه دارین تنها این کار رو انجام میدین تنها دارید این بخش رو انجام میدین فقط میاد چیکار میکنید این صفت هایی که به شما داده به صورت کمپریتیف در میارید اگر هم دارید دو نفره این کار رو انجام میدین که میتونید به صورت یک کویز یا یک مسابقه با هم دیگه این رو بازی بکنید که خب خیلی هم بهتر هست دیگه همین من توضیح دیگه ای نمی بینم که بخوام خدمتون ارز کنم فقط همین کاربورد صفت های کمپریتیف هست خب بریم سراغ بریم یعنی برگردیم سراغ صفحه 75 کتابمون خب خب بخش ریدینگ رو بچه ها ببینیم چقدرش رو میتونیم بخونیم Read the first part of the article about trivia night Do you have something similar in your country? خب بریم بخش عرات بخش آغازینش رو که نمیخوام بخونم احتمالا کلش رو بخونم بینم تا کجا میرسیم بچه A trivia night A trivia quiz is a general knowledge quiz held in a bar or a restaurant میگه بچه یک تریویا کویز یک کویز اطلاعات عمومی هست که برگزار میشه توی یک بار یا توی یک رستوران به بخش بچه یه لحظه They started in the UK in the 1970s and have become very popular in the US in the last 10 years میگه که این کویزا در یوکی شروع شده در دعیه 1970 و بعدش توی یو اس در واقع رواج پیدا کرده در طول ده سال گذشته Friends form teams میگه که دوستان خب یک تیمی رو تشکیل میدن Usually of about 5 or 6 people حدود 5 یا 6 نفر And they decide on a name for their team. و بعد برای تیمشون هم یک اسم انتخاب میکنن. The person who asks the questions is called the MC. شخصی که سوال رو میپرسه بهش میگن MC که حالا این مخفف چیه؟ The Master of Ceremonies. Um, یعنی اکرانی مده. Uh, and the teams write their answers Um, on a piece of paper این احتمالا بچه آن بوده اینجا آف گذاشته و میگه که تیم ها پاسخاشون رو روی یک تکی کاغذ می نویسن بچه من تا هم اینجا دیگه فکر می کنم کافی باشه میخوام تایمیمون از ده دقیقه بیشتر نشه 